Hi there, you are on my channel Learn English Today. This video lesson aims to teach you the difference between articles A and N as well as the difference between words some and any. Сьогодні будемо розбиратися, у чому різниця між неозначеними артиклями E та N, а також розберемо різницю між словами some та any. Let's get started. A and N are indefinite articles. They have the same meaning. They can be used with singular countable nouns. E ta N це неозначені артиклі, які мають однакове значення. І вони вживаються лише із злічуваними іменниками однини. The difference depends on the sound at the beginning of the next word. Різниця полягає в тому, на який звук буде починатися наступне слово. Let's look. When the next word starts with a consonant sound, we should use article E. Якщо наступне слово починається із приголосного звуку, ми використовуємо артикль E. There are examples. A lemon, a chair, a duck, a house. A laptop, a baby. When the next word starts with a vowel sound, we use an article N. Коли наступне слово починається із голосного звуку, нам слід використовувати артикль N. An apple, an onion, an actor, an egg, an insect, an umbrella. Be careful, the sound of the letter is important. Будьте уважні, важливо саме звук, на який починається слово. A house, but an hour. This is because the H at the beginning of hour is silent. Це через те, що літера H у слові hour не вимовляється. Ми звертаємо увагу, що слово починається з голосного звуку. Через це використовується артикль N. An uncle bought a university. This is because the letter U at the beginning of university sounds like U. Хоча літера U вважається голосною, але у слові university вона вимовляється як приголосна, ми чуємо приголосний звук, тому використовуємо артикль E. If a noun includes an adjective or an adverb, the same rules apply. Якщо перед іменником стоїть прикметник або прислівник, застосовуються такі ж самі правила. There are examples. A unique work a very smart dog, an honest man, an easy lesson. It's time to learn about the difference some and any. Some and any can be used with plural countable nouns and uncountable nouns. Some ta any может вживатись із злічуваними іменниками множини, та незлічуваними іменниками. Some is generally used in positive sentences. Зазвичай some використовується у розповідних реченнях. There are some flowers in a vase on the table. В даному випадку іменник flowers злічуваний у множині. He needs some medicine. Medicine – незлічуваний іменник. Any is generally used in negative sentences and questions. Any зазвичай вживається у заперечних реченнях та питаннях. There are not any students in the school. Це заперечне речення. Students – злічуваний іменник множини. Do we have any bread in the house? Питання, в якому слово bread – це незлічуваний іменник. However, there are some exceptions to the rule. Існують винятки до цього правила. Some can also be used in questions. 
If you are offering something to someone or asking for something by thinking that the answer is yes or hope for such an answer. Сам також може використовуватись в питаннях, якщо ви пропонуєте щось комусь або запитуєте про щось, думаючи, що відповідь буде так, або сподіваєтесь на таку відповідь. Would you like some coffee? Не бажаєте кави? Any can only be used in positive sentences if it is used with conjunctions as if and whether. Any може використовуватись у розповідних реченнях лише за умови, що в таких реченнях є сполучник if, якщо, або whether, чи. We'll always help you if you have any troubles or problems. Ми завжди вам допоможемо, якщо ви матимете проблеми або негаразди. I hope this video lesson was useful for you. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye.